Ba situation? Biglang nawalan kami ng internet. Uh, nawalan na signal. Last day na namin is Taiwan. Taiwan day 4. Hindi pa kami nag-breakfast. Nagmaaga lang kami. 8 o'clock na. Punta na kami ngayon sa Taipei 101. Para din sa reservation namin for Starbucks. Hindi lahat kaya papasukan din sa Starbucks sa uh, Taipei 101. So nagpa-reserve kami. Noong una, fully booked daw yung reservation. Nalungkot naman ako ng konti. Pero tumawag dun sa receptionist namin kasi tinulungan kami ng receptionist namin na mga pag-reserve ng slot para sa Starbucks Taipei 101. Meron kami nakuha ang slot na 9.20. Dapat nandun na 9.30 to 11.30. Two hours yung schedule namin doon. Alam ko may minimum order doon eh. Kailangan umorder ka. Medyo natutuwa ako kasi exclusive siya. So hindi lahat ng turista pwede pumunta doon. So, hindi kami magta-Type A101 Observatory. Pero para nakapag-observatory na rin kami, diba? On a lesser amount. Tapos may food pa kami kasama. Which is mas maganda. Okay na rin yun para makapag-chill naman kami sa last day namin. Ngayong last day, pupunta kami sa uh, E-House Jiffen, Old Street. Babalikan namin yun. Pero mag this time, magtitrain na kami. Alam na namin pakunta. Tapos, yun lang din. Umimili ang mga last minute pa sa loob. So, see you later! Rush hour na ngayon. Grabe punuan sa train station nila. Ayan, puno. Tsaka dalawang nagpas na kami ng train. <laughs> Sobrang rush hour. Taipei rush hour. At siniksik na lang namin yung sarili namin dun sa trains nila. Parang MRT ganun. Ganun siya sikit. Um, hindi kami dito sa observatory talaga papasok. Dun kami sa office na Taipei 101. Kasi separate yung entrance ng Starbucks sa observatory. Dapat magpa-reserve kayo ng maaga. Kailangan ninyo na assistance ng receptionist ninyo sa mga hotels ninyo para makapagpa-reserve. Kasi so, siguro dahil mandarin yung conversation. Medyo mahihirapan kayo siguro kapag ka kayo lang mag-isa. Dito kami ngayon sa observation deck. Tambay lang kami. Itong observation deck nito, katabi nito, Jason's Market. Pwede kayong mag-grocery dyan. Tambay lang muna kami dito sa ground floor. Papalamig lang. Ayan yung grocery. Pasok na ako dito sa Taipei 101. Doon nga talaga yung entrance. Pumunta kami sa concierge. Meron ditong parang waiting area. Ito yung entrance. Ito yung entrance. Ito yung concierge. Tapos dito kami pinaantay sa waiting area na to. Minimum charge nga siya na 200 pala. Hindi pala 250.
nakaalala ako kasi naka-sandals lang ako eh mga wala stickers. Mga buday na pinapasa ko. So ayan, parang regular Starbucks lang siya. Wala namang something na bago. I mean, kung ano lang din naman yung ino-offer sa mga regular Starbucks stores. Yun lang din ang mayroon dito. Yun nga lang. Ang plus lang dito ay may view pa. May kakitaan. Ito ang highest Starbucks in the world. Nakatipid na nga kami na Chance Peak sa observation na nakakain pa kami. Again, may minimum order na $200. Make sure lang na nasa window seat ka lang kami na yung in order ko chicken teriyaki sandwich tapos yung kayo ito cold fish sandwich
video, debit card ako siya. Sa mga ADM machine. Internet namin, ay video, okay na okay din siya. As in, never sa pumalya. Pumalya lang siya siguro isang beses, dahil wala lang siya na signal, pero dahil lobat na siya. So, tumatagal talaga yung battery niya, na matagal. Magdala kayo ng power bank, kailangan na kailangan yung power bank. Never ako naka-encounter ng traffic, pero siguro kasi dahil na sa labas ng city yun, yung bahay namin. Sobrang bilis lang din ang bus nila. May recommend ko ba to sa mga beginners? Hindi. Hindi ko siya may recommend sa mga beginners. Una, language barrier. Pangalawa, pisa. Pangatlo, wala masyadong pupuntahan na magiging excited ako. Unlike yung Hong Kong, may Disneyland, yung Singapore, may Universal Studio. Tapos kailangan, strategic yung city tour ninyo. Kung kailangan nyo na itinerary, nabigay ko yung itinerary na ginamit namin. Nililink ko dyan sa mga Okay na okay bumili sa Family Mart at 7-Eleven. Kung magta-top up kayo ng yo-yo card, yung big card counterpart ng mga Pilipino, sa 7-Eleven meron siya. Mas kilala siya ng yo-yo card kaysa yung store. So hanggang 11.30 lang kami dito. Maaga pa naman. Gusto ko na umuwi, after that. Gusto ko na umuwi. Siguro pwede niyo po tahan kung may one. Kapag nakapunta na kayo sa maraming lugar sa Asia, parang kailangan niyo lang na quick getaway, gano'n. Para ma-experience mo ng konti ang Japan, meron konti na Pilipinas in between. Ang budget namin dito, parang nasa 15k. Sakto ni 15k lang. Sobra pa. Kung hindi kayo masyadong sell sa pagkain. Tapos na kami mag-brunch. That's it. Mamaya, we will meet you sa Shufen Amity House. situation. Biglang nawalan kami ng internet. Uh, nawalan na signal. Hindi namin alam kung bakit anong nangyari doon sa iVideo. Internet namin, iVideo, okay na okay din siya. As in, never sa pumalya. In, never sa pumalya. 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 So, ngayon, nandito kami sa Taipei Main Station. Papunta na kami ng Rui Fang Station. Hindi namin alam kung anong sasakyan namin. Natanong na namin sa information. Bayad na namin kayo mamaya. <laughs> si Ate Information. Actually, alam na namin dahil dun sa Google Maps na pinirint screen ko earlier today, yung aming sasakyan ay Shuttle 4028. Na-confirm namin doon sa may ticket station. Tapos na-confirm din namin kay Ate Visitor Information Assistant. See you later. Sige. Hanapin na muna namin yung train namin. Nakakatawa yung nilapitan namin na passenger assistance kasi yung pagkalapit na pagkalapit namin, sakto inangat niya yung telepono. Nakakatawa nga kasi wala namang nag-ring. Pero inangat niya yung telepono sa parang iniiwasan niya na bang intentionally. Hindi naman siya nagsasalita. Wala naman siyang kausap. Hindi ko alam ko bakit. Bakit? Wala pa rin kaming internet hanggang ngayon. So magbabas na kami papuntang QFM Amazing. Marami na nga nag-aalok dito ng mga taxi pero hindi kami papayag. Hashtag expensive. Hashtag free.
Pinahain ko yung peanut ice cream. So, obrang sa $41. So, yeah. Kaya ba siya? Kung nga ngayon, hindi ba rin namin nakikita yung tea house. Yung Ami tea house. Sabi, nabigita naman namin. Pinakita namin yung picture sa postcard. Kasi nga, wala kami internet. Pinakita namin yung picture sa postcard. Sabi namin, where's the tea house? Sabi naman, nung pinagtanungan ni Doc, let's follow the lanterns. Ayun yung pinakita niya na picture. Where, where? sinabi ni ate na follow the lantern niya. Isang kanto before nung dulo nitong Chufen Old Street. Ito yun. sa mga ibang old street <laughs> na makikita. Kanya-kanya naman siguro. Sa Shifen kasi, nandun yung mga lantern. Ito naman sa Shifen, mga souvenir shops, talaga mga specialty foods ang mayroon doon. Sa Pingsi, old street, parang luma lang din yung mga ganap doon. Pero mas maganda pa rin talaga yung Shifen. Buti na lang nakita namin. Nakita din namin yung tea house, finally. Nakita na rin namin siya. <laughs> follow the lantern. Tapos pababa siya. Pagbaba mo nung hagdan, pag may nakita ka na nagninina na statwa, sa tabi nun, parang kweba. Sa tabi na yun, yun na yung Amay Tea House. Yun yung Miyazaki Tea House na Spirited Away. Sinubukan namin pumasok. Kaya lang parang mahal na makabilihin doon. Wala daw yung ulong tea. 300 Taiwan dollars ang isa. Parang isang meal set na siya. Eh, wala na kami kaya eh. Kaya... Hanggang picture a uh, video na lang kami. Magpo 4 o'clock na, inaantay na lang namin yung train from Ruth Fang Station to Taipei Station. Tapos magsisimen din kami. Simen din yun na. Mamimili na, mamimili na kami. $500 na lang natitira sa amin. Kaya natin ko ano mabibili sa $500. Mga candy, mga cakes. Parang hindi sa kanila uso yung mga nakapack na mga magnet. Tsaka mga nakapack na mga peach. Buka namin maghanap sa simen din. Pag may nakita kami, sabi na. ng visa ko for travel authorization. Mali yung information na lang. Kasi, sige no, ano ba meron sa Taiwan? Parang wala naman tayo masyadong alam. Bang mo doon kundi make your garden lang. Tingnan natin kung pwede pa tayong pumunta ulit ng Taiwan. Very little to no expectation talaga. Nag-enjoy ba ako sa Taiwan trip ko? 